vu autrement La chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Waouh, vous avez vu, entendu ces jingles chantés merveilleux, le grand bain de la vie locale. Et pour le grand bain de la vie locale, c'est le retour de Vue Autrement, c'est la rentrée de Vue Autrement. Euh, rentrée qui a tardé un peu à venir pour des raisons toutes simples personnelles, mais tout va bien les amis. Et j'ai le plaisir et, et l'honneur de recevoir en, en invité guest star de cette première de l'année 2023-2024... Claude Giroux, bonjour cher Claude. Eh bien bonjour Jérôme, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac et puis aux animateurs de Radio Grand Lac qui sont exceptionnels et qui ont fait de cette radio ce que nous connaissons maintenant sur le territoire avec soi. Avec je crois entre 30 et 40 bénévoles qui viennent derrière le micro pour faire vivre le territoire local. Et Claude quand j'ai regardé votre CV, parce que vous savez comment fonctionne Vue Autrement, vous serez en replay sur la chaîne Le Tour du Lac.fr, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Tout ça, tout ça. Tout ça, comme si vous n'aviez pas de notoriété déjà, et pour autant, on ne présente plus Claude Giroux. Je ne sais pas comment faire, parce que je peux le dire, pour moi, vous êtes d'abord un ami, donc je vous appellerai Claude, si vous le voulez bien. Euh, sans souci, Jérôme. Sans souci, Jérôme, en fait... Euh... Je le connais maintenant depuis pas mal d'années et je considère que c'est un animateur exceptionnel sur le territoire avec soi. On a vraiment la chance de l'avoir. Vous l'avez toujours dit, c'est vrai, mais le sujet n'est pas moi, mais plutôt vous. Le principe, c'est cinq minutes de bio. Enfin, quand je dis bio, de, de votre histoire, comment vous êtes arrivé là ou de votre CV, j'aime pas non plus. Euh, c'est dix minutes, dix questions et tout le monde a eu les mêmes. Hein Parfait, parfait, parfait. Voilà. Parfait. Quelles que soient les personnalités qui sont passées, politiques, économiques, sociales, culturelles, 10 questions, 10 minutes. Et Mais ils n'ont eu... pas tous donné les mêmes réponses. Ah non <rire> Bon, bon, bon. D'accord, vous me rassurez. Oui. <rire> Mais il y en a une où on a parfois des retours. Hein, vous verrez laquelle, de laquelle il s'agit. Et puis, il y a 5 minutes d'actualité parce que même si Claude Giroud, j'ose pas le dire, est presque un je ne vais pas prononcer ce mot, sinon on ne va pas finir l'émission. Un pseudo-retraité de, de la vie politique. Ben non, vous n'arrêtez jamais. Est-ce que ça peut être votre, euh, le symbole Vous êtes toujours euh, en action bah, Toujours passionné, toujours passionné du lundi matin au, au dimanche soir euh, par la vie publique, euh, par la vie professionnelle, par la vie sportive et par la vie d'une manière générale. Alors, euh, moi je vous ai connu à plusieurs étapes, mais vous m'avez dit un jour... Alors voilà, je, comment j'organise mon, mon agenda Je m'occupe euh, de la mairie... Non, alors je m'occupe du cabinet notarial, enfin, euh, oui. et on va en parler bien sûr, oui. hein, euh, de 5 heures à 8 heures en gros, c'est à peu près ça. Et après, c'est mon métier de civique, citoyen, oui. mon métier public. Euh, c'est peut-être... Euh... Légèrement différent parce que dans la journée, dans la vie professionnelle, on rencontre beaucoup de personnes. Et c'est vrai que j'ai eu une, une situation, et je l'ai encore aujourd'hui, un petit peu différente des autres. C'est lorsque j'ai un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être quelqu'un qui vient me voir comme élu pour me demander un service. Et ça multiplie les rendez-vous et c'est vrai que je me lève toujours très tôt et... Dans la journée, j'ai beaucoup de rendez-vous euh, et puis du travail sur l'ordinateur. Et oui, en fait, ça se mélange, je veux dire, tout ça se mixte. Hein. C'est voilà, d'ailleurs ce qui voilà. vous plaît, ce qui vous passionne, voilà. parce que c'est une adrénaline. Fait. Tout à fait, c'est une adrénaline, comme vous dites. Et puis, lorsque j'ai une personne qui rentre dans mon bureau complètement affolée par les circonstances de la vie, eh bien, j'aime la voir repartir en pleurant de bonheur. C'est une très, très grande satisfaction. C'est sûr, c'est ce qu'on appelle le sens citoyen que nous avons appris un petit peu, je me permets de le dire tous les deux, parce qu'on s'est aussi croisé du temps de la jeune chambre économique. Oh, là, il y a quelques semaines. Hein. Oui, enfin, <rire> vous y étiez bien avant moi, je voilà. crois, je puis me permettre. Je me, Mais... sou... je me souviens d'avoir été président de la jeune chambre économique d'Aix-les-Bains, mais je ne vais pas dire quelle année. Mais on dit que c'était l'école de la politique hein, et de, du sens politique au sens large. Oui, jeune chambre économique. Oui, économique, c'est voilà, vrai. Voilà, économique, pas politique. Bon, très bien. Et puis on a Dodo euh, quand même. Vous avez une jeune cadreuse à vos côtés. Ah bah c'est sympa ça. Ouais, tout va bien puisqu'on vous retrouvera sur le replay, je l'ai dit tout à l'heure. Chevalier de la Légion d'honneur, il y a aussi quelques années. Euh, marié 
Un enfant, on peut parler de votre fils Alexandre qui a repris officiellement les clés il y a quelques années de la maison du cabinet notarial d'Albins. Eh bien écoutez, tout à fait, euh, mon fils euh, Alexandre a, a repris l'étude d'Albins entre lacs, mais euh, dans cette étude, j'y travaille toujours avec une équipe de plus de 20 personnes et je m'en réjouis parce qu'il y a une très très bonne ambiance et on essaye de rendre service comme je le faisais dans la vie publique, professionnellement, on rend service. Ça veut dire qu'en réalité, bien sûr que vous, euh, il a une grande formation et, et qu'il suit les traces de son père, mais que vous êtes obligé d'être encore là. Je veux dire, on ne quitte pas ce métier comme ça, comme la politique, parce que vous êtes tellement connu et vous êtes tellement d'amis ou... ou que ça continue quand même malgré tout Ça doit être dur d'avoir cette position vis-à-vis -vis de lui ou il, tout non, est non, clair pas, Non, non, tout est clair, pas du tout. Il est vraiment exceptionnel et, et compréhensif. Euh, il a fait Assas à Paris avant de venir nous, nous rejoindre en Savoie. Et dans, avec lui, euh, une passagère qui aujourd'hui, euh, avec laquelle il a aujourd'hui deux enfants, euh, qui aussi euh, est attachée à la profession du droit notarial, et donc euh, l'équipe qui l'a formé autour de lui, dont je fais partie, fonctionne parfaitement. C'est vrai que je l'avais vu autour d'un manège avec la petite famille, euh, parce qu'il a, il a quand même un petit peu de dimanche. <rire> avec les deux petits garçons, et puis oui. euh, euh, il fait beaucoup de, de sport. Mais alors on l'invitera peut-être, hein. parlons de vous d'abord Claude. Allez, c'est bien. Hein euh, diplômé d'études supérieures. Alors, quand j'ai vu ça, je, on va peut-être pas tout dire tellement il y en a, parce que moi, j'en ai beaucoup moins sur mon CV. Sciences politiques à l'IEP de Grenoble. Je continue. Hein. Urbanisme. Et pour montrer votre spécialisation qui est en fait très large. Et collectivité locale à la faculté d'Aix-en-Provence. qui ceci... ah, la, la faculté que j'ai appréciée le plus, c'est celle d'Aix-en-Provence. Ah bah moi aussi. Enfin, euh, moi, je l'ai pas faite, mais c'est vrai que c'est ah, quelque le, chose. Hein. Le, le resto U à l'extérieur, euh, l'été, <rire> au printemps ou autre, c'est vraiment merveilleux. Et puis, euh, on ne le sait peut-être pas, mais à Aix-en-Provence, il y a des profs de très haut niveau. C'est vrai. Très haut niveau, et ça ne se sait pas. Euh, J'ai eu la chance de voir d'autres, et de d'être dans d'autres universités, et Aix-en-Provence m'a beaucoup marqué. D'abord, moi j'ai vu que cette faculté était en plein cœur de la ville, si on parle de la même, il y, en a, il y a des Tout écoles en plein cœur de la ville, près Tout de cette fait. petite place où il y a des bistrots très sympathiques. J'allais pas trop au bistrot, quand de, parce que euh, j'essayais d'apprendre oui, l'urbanisme, voilà. c'est compliqué, et j'essayais, comme je l'ai fait dans d'autres universités, de devenir copain copain avec euh, des enseignants, des profs d'université, car c'est merveilleux. Pourquoi j'ai fait plusieurs universités en France C'est simplement parce qu'on y rencontre des, des professeurs euh, d'université d'un top niveau et qui vous font découvrir plein de choses. Et je les remercie. Et, et je dois dire qu'aujourd'hui, ça me manque. Et parfois, je me dis, tiens, et si je m'inscrivais dans une nouvelle université ah, mais Vous avez raison, on peut étudier toute sa vie, finalement. Ça m'étonne pas parce que vous êtes un acharné d'apprendre. Hein, il n'y a pas d'hommes cultivés, il n'y a que des hommes qui se cultivent, dit-on. Euh, et vous êtes acharné de travail. Qu'est-ce qui vous a donné Alors, on va parler un peu plus de l'homme qui est Claude, parce qu'on vous voit homme public. Mais je voudrais que vous nous touchiez sur votre vie, bien sûr. Euh, gestion, on termine quand même là-dessus. Gestion de patrimoine à la faculté de Clermont-Ferrand. Oui, ah ben c'est le haut lieu de la gestion de patrimoine, Clermont-Ferrand en France. Hein. Euh, c'est, je crois, bien connu. Euh, c'est un niveau de haut niveau fiscalité, euh, au niveau donation aux enfants, pourquoi pas le dire. Eh bien, euh, on apprend beaucoup à la fac de Clermont-Ferrand. Oui. Bah surtout que la donation, c'est important dans votre métier. Et puis, c'est avec certains gouvernements, c'est devenu plus important et, et plus fait, plus réalisé du, du vivant. Ah oui, si, si on peut arranger ses affaires de son vivant, on est déjà sûr que les enfants ou les héritiers ne se disputeront pas après le décès, et puis on paye moins de fiscalité, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a toujours des disputes, malheureusement, après les départs. Master de droit fiscal approfondi à l'université de Paris-Dauphine. Paris ça, je ne savais pas, par contre. Ah, le, le, le droit fiscal international, c'est fabuleux, parce que euh, on connaît le droit fiscal dans, sur notre territoire, en France. Mais il faut comparer avec ce qui se passe ailleurs. En Belgique, en Suisse, au Portugal, en Italie. Par exemple, les droits de succession en Italie sont très très faibles. Et ça, ça ne se sait pas. Euh, et puis, bien sûr, euh, au Canada, aux états unis ou dans d'autres pays du monde. Et ça, vraiment, ça m'a passionné. C'est la dernière université que j'ai fait jusqu'à ce jour, Paris-Dauphine. Et bon, c'est un très bon niveau. C'est pas la même ambiance qu'Aix-en-Provence. Non, mais, mais Paris vous a laissé des traces 
Ah oui, beaucoup, beaucoup des de contacts. Une beaucoup, anecdote peut-être Non, beaucoup de contacts avec des avocats euh, fiscalistes de haut niveau euh, que je peux appeler aujourd'hui lorsque j'ai un souci pour un client. Est-ce que Paris est un passage obligé, quel que soit le métier Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il euh, euh, y a des universités très, très pointues en France. On n'est pas obligé d'aller à l'université à Paris. Euh, Ce n'est pas du tout obligatoire. La centralisation que nous connaissons encore aujourd'hui, et lorsque je dis centralisation, je mmh. devrais dire recentralisation, parce que le, un président de la République qui s'appelait Hollande euh, a, a souhaité d'abord décentraliser, mais on a constaté qu'en euh, créant de, de grandes régions, on avait tendance à recentraliser, et on le voit aujourd'hui, euh, à nouveau, tout se passe à Paris. C'est vrai, voilà, on est donc vraiment sur la partie de ce, ce parcours professionnel On va aller assez vite pour ne pas oublier les 10 questions qui, qui, qui touchent les gens Surtout à l'heure de midi après le journal Maire d'Albins de 77 à 2015, toujours élu au premier tour, c'est important de le dire, il y a une raison Vous commenterez si vous le voulez à la fin du... <rire> si vous le voulez bien Claude Vice-président de la communauté de communes du canton d'Albins, de sa création à sa dissolution Conseiller général de la Savoie euh, de 76 à 2015 15, toujours élu au premier tour, vice-président du département de la Savoie de 98 à mars 2015, président de la Fédération des maires de Savoie sur plusieurs années euh, avec même quelques coupures, mais guerre 2004, 2008, 2012, 2004 à 2016 débuté, député suppléant de la Savoie de 97 à... Avec mon ami Dominique Dor, oui. Et, exactement. Bon, et, une, et Une équipe euh, intéressante on a beaucoup travaillé ensemble. Un, un binôme qui fonctionnait. Et vraiment agréable de travailler avec lui, j'ai eu, eu de la chance de le rencontrer un jour. C'est vrai et je crois vous, vous dire qu'il sera à l'antenne de Vue Autrement dans quelques semaines, mais entre temps on aura Sandra, donc on, on fait un peu d'équité Sandra, parce qu'on avait invité Jean-Pierre à la sortie de la saison, et donc euh, il faut être équitable, bien sûr, avec notre présidente de, de Radio Grand Lac alors maire délégué d'Albins de janvier 2016 à 2020, conseiller départemental de la Savoie canton d'Aix-les-Bains, délégué de la représentation, non, alors attendez, je me trompe pas délégué à la représentation institutionnelle du département euh, oui, ici, vice-président du conseil Savoie-Mont-Blanc, ouais. quand il existait encore. Et oui, et oui, et oui, oui. j'ai toujours été très très attaché à la région Savoie. Euh, mon mémoire de sciences politiques à Grenoble, déjà en ce temps-là, c'était le phénomène régionaliste en Savoie. Et malheureusement, cette scission entre la Savoie et la Haute-Savoie me est, dommage. est très très dure à supporter, car c'est une erreur grave pour nos départements et pour les Savoyards. Oui, puisque au regard des autres, au regard des autres régions, au regard de Paris, les Savoies, c'est les Savoies. Enfin, il n'en aurait qu'une, ça serait très Mais bien. Quand un Parisien part en vacances, il part en Savoie, oui, oui. il ne nous dit pas « je vais en Haute-Savoie » ou « je pas vais en tout. Savoie ». Et lorsque vous regardez la Savoie euh, de l'Europe ou des états unis et bien vous voyez Chamonix, vous voyez Aix-les-Bains, mais vous voyez une Savoie. Bien sûr, et puis d'autant que je pense à cette anecdote, puisque Jean-Pierre Elkabach nous a quittés hier, donc je voulais quand même signaler que c'est un grand journaliste qui nous a quittés, il y aura beaucoup de, de témoignages sur les médias, mais aussi Jean-Pierre Pernaud qui faisait le 13h TF1 se trompait régulièrement entre la Savoie et la Haute-Savoie, mais c'est normal. De toute façon, euh, lorsqu'on parle par exemple de l'Alsace, euh, si vous posez la question où se trouve le Barin, où se trouve mais le Haut Rhin, 9 fois sur 10 on nous répond le, le, le contraire de la vérité. Mais c'est vrai. Vice-président de la communauté d'agglomération Grand Lac délégué aux affaires sociales ce qui vous ouais. va très bien Oui, oui. j'ai euh, beaucoup travaillé avec l'équipe sociale d'Aix-les-Bains, notamment du département. Président de l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry depuis 2001 et vice-président de la fédération des maires de Savoie jusqu'en 2020. Ça, c'est un, un mandat, entre guillemets, qui vous a marqué, enfin, dont on sait que oui. vous l'avez vraiment fait Oui, parce que j'étais là pour essayer d'avoir des initiatives dans l'intérêt de toutes les communes et de, donc de l'ensemble de la population savoyarde, et puis apporter un réconfort à des maires qui étaient secoués par euh, soit des particuliers, euh, soit par la justice, d'une façon euh, injuste, en matière d'urbanisme, par exemple, ah ce oui. que le maire d'une petite commune reçoit euh, euh, le fait qu'il doit passer au tribunal administratif pour un permis de, de construire, alors qu'il est maire récent, eh bien, il a besoin de réconfort et je me faisais un plaisir de, de le réconforter euh, en lui disant souvent « Oh, t'inquiète pas, t'es pas le premier et tu seras pas le dernier ». 
Oui, c'est vrai, parce que ça leur donne une très grande crainte à titre personnel. Ouais. Personnel, mais bon, ils n'ont pas l'habitude. Ben ils ne oui. savent pas s'ils doivent aller voir un avocat, un avocat spécialiste, qui choisir, etc. En, en un mot, comment faire Mais oui. Président de l'OPAC de la Savoie de 2015 à 2020, donc c'est important, c'est le logement aussi, le logement social en partie. Et vous étiez attaché... Euh, est-ce que les choses se règlent ou les choses fonctionnent bien ah, Écoutez, euh, euh, en matière de logement, on a actuellement une crise très lourde, oui. euh, qu'elle soit pour le logement privé ou le logement social. Les demandes de logement se multiplient. On a parlé euh, il y a quelque temps de 10 000 demandes de logement. Euh, on est sans doute à un chiffre beaucoup plus important. Mmh. Et en la matière, euh, il faut réfléchir aux mesures que l'on doit prendre. Car si on multiplie les mesures comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on ne s'y retrouve plus. Même les professionnels ont du mal à s'y retrouver dans vrai. les lois Borloo, dans les lois d'Europien, etc., etc. Et puis dans toutes les lois sociales. Euh, là, vraiment, il y a une préoccupation majeure car le logement, là où on vit, là où on retrouve sa famille, euh, eh bien, c'est très très important. Et imaginez un instant de ne pas avoir de logement, d'être obligé de trouver un ami, un parent qui vous loge, et de renouveler votre demande perpétuellement, on a l'impression de ne pas exister. Et il faut véritablement que tous les Savoyards euh, touchent et trouvent un réconfort à ce niveau-là. C'est vrai que tout ça tourne autour de la vie sociale au quotidien, se loger évidemment, pouvoir se transporter et puis travailler. Donc tout ça va ensemble. En Savoie et dans nos pays de Savoie, c'est trop cher qu'une femme qui est caissière, sans dénigrer du tout, bien au contraire, qui gagne son SMIG, ne peut pas se loger si elle a deux enfants, avec les bains ou autour du lac. Alors tout à fait, et puis euh, dans son travail toute la journée, dans une grande surface à la caisse, eh ben c'est pas facile. C'est pas facile du tout au niveau psychologique parce que euh, tous ceux qui viennent n'ont pas automatiquement un sourire euh, pour la caissière. D'abord, d'abord, hein. on n'aime pas payer, d'accord. Mais <rire> ensuite, même si la caissière est sympa, vous en avez qui viennent râler pour ci, pour là. Il faut avoir de la patience à ce pour ce métier toute la journée. Alors si le soir en plus, quand on rentre en famille, on n'a pas un logement décent, un, un lieu de réconfort. Ben imaginez la vie terrible que ces personnes ont. C'est vrai, on va dire au test de caisse d'ailleurs. Bon, on va aborder, parce qu'il est très fort, Claude Giroud, on a dit que la bio durait 5 minutes, on a un peu débordé, parce qu'il y a la partie un peu plus intime, enfin intime, personnelle, et sur ce sujet, il est toujours beaucoup plus timide, mais parce qu'il estime, et vous estimez, que en tant qu'homme public, vous n'avez pas trop à délivrer votre vie privée, mais dans Vue Autrement, on aime bien sortir quelques petites choses qui viennent vraiment du cœur. Conseiller des part... Alors, les mandats actuels pour... Les... Il y en a moins, hein, mais il y en a encore. Conseiller départemental suppléant, donc c'est encore important, beaucoup de gens viennent vous voir. Euh, maire honoraire d'Albins, je crois que vous le serez à vie. Hein. Et puis, président d'honneur de l'association des maires de Savoie. Donc, tout ça n'est pas rien. Vous avez, comme voilà. vous disiez, toujours beaucoup de rendez-vous au quotidien. Voilà. Et en plus, euh, un petit dada dont je parlerai peut-être tout à l'heure, euh, je suis élu dans un, une petite commune de, de la Drôme, oui. où, où je travaille également beaucoup. Ça, c'est votre... Ben, on va en aborder dans le sujet personnel, bien, parce que c'est très lié, je crois, à votre maman. Très bien. Voilà, et on finira parce qu'il va, il va devenir, je ne vais pas dire DJ, mais animateur à ma place, il va lancer le disque, mais il lancera le disque qu a, qui le touche beaucoup et qu'il a aimé tout à l'heure, on en parlera, euh, d'un artiste euh, qui vous a touché. Oui. Alors, où êtes-vous né, cher Claude eh ben Écoutez, euh, voilà quelques années à la clinique du lac à Annecy, c'est mon côté au Savoyard. <rire> c'est vrai, et pourtant vous, vous voulez la réunification des Savoies Absolument. Voilà, alors votre famille, euh, maman, frère et sœur bah écoutez, euh, oui, euh, j'essaie d'être discret là-dessus. Hein. Mes, mes parents, bon, voilà. un, un frère qui malheureusement nous a quitté voilà quelques années en, en laissant trois enfants, euh, mes neveux aujourd'hui, euh, avec qui euh, j'ai bien sûr de très 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 bonnes relations. Euh, que vous voilà, voyez voilà régulièrement euh, oui, 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 que je vois régulièrement. Oui. Et alors, parlez-moi à votre maman, euh, qui, euh, par rapport à votre métier, comment, comment vous êtes arrivé à ce métier Votre maman était dans la Drôme plutôt, non dans... Non, pas du tout, pas du tout. Alors, ah, je me trompe. Euh, non, mais euh, simplement, je suis arrivé à ce métier parce qu'un jour, mon père m'a emmené chez son notaire euh, à Moirand dans l'Isère. Ah, c'est ça. Que et après avoir bien discuté, et bien en sortant de chez ce notaire, je me suis inscrit à l'école de notariat à Lyon. Voilà. Mais ça a été un flash Ça a été un flash, oui. Ça a été un flash. Mais quand je réfléchis, je pense que mon père m'avait peut-être un petit peu poussé quand même. 
Oui, voilà. Il ne m'avait pas emmené par hasard chez le notaire. Et en posant des questions au notaire, il m'a fait, fait dire oui, c'est une bonne voie. Il vous a titillé, quoi. il voilà. vous a stimulé. Voilà. Hein, il y a le stimuli qui a fonctionné. Euh, mais maintenant que vous, êtes, enfin, vous avez pratiqué cette carrière et qui n'est pas terminée d'ailleurs, quel métier aurait, vous auriez aimé Faire un autre métier ou pas du oh, tout Écoutez, plusieurs fois pendant ma vie professionnelle, je suis resté 45 ans notaire et je travaille encore aujourd'hui donc à l'office notarial. Je me suis posé la question, et pourquoi pas avocat Parce que j'ai toujours ouais. eu envie de, de défendre des, des dossiers qui me paraissaient légitimes pour, pour des familles, pour des entreprises. Mais finalement, je l'ai jamais fait. J'ai jamais passé le cap. Même le jour où j'ai, je suis devenu notaire honoraire. Mmh. Beaucoup de notaires honoraires deviennent avocats. Bah, je suis resté à l'étude, à travailler parce que euh, j'aime beaucoup ce contact personnel, régulier avec euh, avec les familles. Oui, ça veut dire que si vous étiez devenu avocat, ce que vous auriez pu faire très largement, ça devenait que professionnel. Là, vous avez ouais. un autre contact qui est presque celui de, du maire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a un mélange qui voilà. se fait. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Euh, Donnez-moi un souvenir marquant euh, qui est dans votre esprit peut-être. Je dis souvent l'école primaire parce que avant 10 ans, on a une espèce d'inconscience. Enfin, bon, écoutez, j'ai trois souvenirs de l'école primaire. Ah. Alors, le premier souvenir, bah, c'est que j'étais passionné et je jouais aux billes toute la journée. C'est vrai, mais avec des potes il y oui, avait des copains, avec... bien sûr. Oui, oui. Je jouais aux billes toute la journée et l'instituteur était obligé de venir me chercher pour retourner en classe. <rire> et vous vouliez euh, gagner des billes ou et pas Et il me disait, si tu viens pas en classe, eh ben, tu n'auras pas droit au lait de main France. Alors, comme j'aimais bien le lait de main France, je retournais en classe. Et puis l'autre élément... Attends, on, peut, on peut resituer, pardon, le lait de main ouais. France, c'est bien main France, le ministre oui. de la Santé peut-être de... non, 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 il était Premier ministre, ah Pierre, oui, voilà, Pierre, Pierre Mendes Pierre France. Et qui, qui distribuait du lait pour tous les enfants de France. Voilà, voilà. Ce qui était une superbe idée voilà, à l'époque. Voilà. Hum. Et donc, comme j'avais peur qu'on me prive du lait, qui était un moment agréable, ben oui. eh ben, je, re... je, je ne jouais plus au bille, je remontais en <rire> classe. Et puis le deuxième souvenir que j'ai de l'école, c'est qu'un des enseignants de l'école primaire dans laquelle j'étais, était un très grand ami de mon père. Et il lui racontait toutes les bêtises que je faisais. <rire> Et quand je rentrais à la maison, je me faisais tirer les oreilles trop souvent. Ça veut dire que vous en faisiez quand même pas mal ah, J'étais pas un très sage. Non, mais il y, y, y a aussi, comment on disait, euh, il faut que jeunesse se fasse, non oui, oui. C'est oui, normal oui, 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 oui. Sinon, on les fait plus tard. Oui, oui. Bah, écoute... Autant les faire dans l'ordre <rire> Euh, et le troisième, alors on a dit le troisième, oui je... Oui, oui, j'ai bah, dit, dit le troisième. Alors c'est moi qui n'ai pas été assidu, justement. L'enseignant <rire> en question qui avait un nom prédestiné, il s'appelait Landru. Oula, <rire> c'est marrant, hein il avait un nom terrible à porter, mais en plus il disait tout à mon père. Et moi, euh, quand je rentrais à la maison, euh, je... mon père savait que je n'avais pas travaillé. Quoi. Oui, voilà. <rire> Bon, quel sport pratiquez-vous, Claude ah bah, Écoutez, bah, j'ai euh, joué un petit peu au foot, mais ma passion, c'était le sprint, euh, niveau athlétisme, oui, oui. Et j'étais, euh, je ne sais pas si je peux le dire à Aix-les-Bains, j'étais au Grenoble Université Club, oui. et je faisais partie de l'équipe première de sprint, j'ai beaucoup fait de, de ah, sprint. Je ne savais pas ça, ouais. vous voyez, donc ouais. on en apprend dans Vue Autrement. Oui, oui. Est avec, dit, est avec Charvet, avec Nicolas, Nicolo, ah, oui. on est très en relais, voilà, tout ça. Est-ce à dire, cher Claude, que vous êtes... Euh, Plutôt un sprinter qu'un endurant euh, Oui, oui. alors que mon fils est plutôt endurant. Ouais. Voilà. Ouais. Mais Dorian, Mais... Dorian la cadreuse disait non, non, je crois qu'il a les deux. Non, non, pas endurant, non. Euh, Vous euh, aimez je, les sprints J'arrivais à faire le 200 mètres, mais déjà le 200 mètres, c'était long pour moi. Ah oui. Mais là, ma, la distance euh, rêvée, c'était le 100 mètres. Et j'admirais à ce moment-là Bob Ace, l'américain, qui était passé en dessous des discondes. Ça veut dire que vous aimez le sprint dans votre nature, c'est ça que oui. je voulais vous dire aussi dans les tout affaires, à fait. tout à fait. Dans la politique, vous aimez arriver à un résultat voilà. rapide et efficace ou pas C'est ça votre ouais. tempérament Oui, oui, trouver des solutions rapidement. Euh, et on fait la distinction avec mon fils. Lui, il fait les marathons. Il a fait le marathon d'Annecy. Ah bah voilà. Et il est parti sur Chambéry, euh, alors que moi, je faisais du sprint. Oui, on et, et donc au totalement boulot, totalement différent. Au boulot, et il au fait des marathons de, aussi. Et au niveau du travail, euh, on tourne pas autour du pot. Il faut trouver la solution. C'est bien. Alors, j'allais dire une passion à Obi, hein. enfin, on en avait déjà pas mal, parce que c'est la vie publique et, et c'est 
Mais avez-vous, à part ça, une passion Je ne sais pas, peut-être que vous faites des maquettes chez vous. Non, <rire> alors ma passion actuellement, c'est de participer à la rénovation d'un village euh, au début de la Drôme Provençale, un village familial. Mon père avait commencé... Et il avait choisi ce village parce que c'était un village où les protestants se réfugiaient pendant les guerres de religion. Et ensuite, euh, ma petite maman a continué, et je continue aujourd'hui pour euh, rénover ce village, pour euh, aménager des voies d'escalade, pour enterrer les lignes électriques, pour euh, ah oui. euh, assurer euh, euh, la qualité de l'eau et la quantité de l'eau, etc. L'accueil des touristes l'été, parce qu'il y a beaucoup de touristes l'été. Euh, Mais voilà. alors, il y a des habitants dans ce euh, village y a, Bien sûr qu'il y a des habitants, il euh, y a des habitants, il y a même des animaux. Mais est-ce que vous euh, en êtes euh, le maire, pardon je Non, vous... je suis le maire adjoint, parce que je ne peux pas être de partout. Oui. Donc je suis maire adjoint. Et donc, euh, on a beaucoup de moutons, des chèvres. Euh, J'ai fait venir des charolaises, des limousines, euh, voilà, pour casser les branches, pour pas que la forêt, euh, pour pas que la forêt se oui. développe, etc. C'est vraiment votre. C'est une passion actuellement, et euh, pour que euh, ce village euh, se développe au niveau touristique et où il y fait bon vivre. Et, et on peut le citer ce village. Alors ce village, euh, au début de la Drôme provençale, après Saillant dans la Drôme, entre Cré et Di, s'appelle Peine le Sec. Ça, ça, je trouve que c'est vachement bien. Voilà. Euh... Et ce village, à l'origine, les habitants avaient quitté le, le village parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et on a fait remonter l'eau depuis la, une rivière en bas qui s'appelle la Roanne. Et le, le cimetière est tout à fait petit. Pourquoi Parce que je vous ai parlé qu'il y avait beaucoup de protestants. Et les protestants se faisaient en, en, enterrer dans leur propriété. Voilà. Oui, donc c'est vraiment, il est entaché d'une histoire particulière. Tout à fait. Et il tient votre côté aussi d'homme public et citoyen. Donc bravo, Claude, pour... C'est pas fini, hein, ça Ah non, non, c'est une histoire sans fin, ça. Euh, oui, oui, ça, ça c'est une histoire sans fin. Et vous y allez, vous y reposez un peu de temps à autre me reposer, c'est un petit peu oui, difficile, rare. Diffi difficile à dire. Euh, J'y vais pour des ré j'y vais pour des réunions, etc., etc. Oui, voilà. Voilà. Se reposer mais, avec Claude un jour, je mais lui dis. Boire un petit verre de rosé sur la terrasse de l'auberge avec euh, ah. avec les habitants ou des amis qui viennent. Ah, ça, ça me repose. Oui, puis rien. On le sent, on sent presque les cigales. Hein, on entend presque. Alors, il y a des cigales. Il ouais, ouais, mmh. y a beaucoup de cigales. Euh, Jean-Pierre, amène-nous le verre de rosé avec modération. <rire> Jean-Pierre Jean Jean connaît, il est venu jouer de l'accordéon, là, euh, voilà. Jean-Pierre et Sandra qu'on salue bien sûr là et qui sont bien sûr à, à nos côtés. Alors, une question qui est importante, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous oh, bah, Écoutez, euh, je serais un, un chat parce que euh, j'aime beaucoup euh, les chats. Et, et, pour, et pour, pourquoi vous aimez les chats Il y a toujours une raison. Euh... Ah, parce que... Euh, il y a beaucoup d'affection de, de la part du chat, de, de, mmh. de, de, de gentillesse euh, et puis de, de bonheur lorsque euh, il vous voit revenir. Euh, donc, euh, vous avez la photo là. Attends, mais je ne sais pas s'il va pouvoir la montrer, mais on la montrera lors voilà, de la rediffusion. Ouais. Ah oui, oui, ma petite chatte idole. J'ai essayé dimanche. Comment elle s'appelle Idole. <rire> C'est votre idole. Ouais. J'ai essayé de lui apprendre le droit fiscal. Alors je l'ai mis sur la table à côté de du, du livre de droit fiscal le particulier. Eh ben elle a tourné la tête, elle a pas voulu apprendre le droit fiscal. Voilà. <rire> Vous êtes pas surpris, non <rire> bon, Elle allez, préfère ça. On va sortir des plaisanteries. Elle préfère. Non, il en faut des plaisanteries. Claude. Bon, bon, elle bon. préfère sa bachasse de qu'on appelle ça sa sa pâté. Oui, 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 oui. oui, hein, oui. Voilà. Ben oui. Ah, les croquettes, elle aime bien, mais il faut changer. Il hein. faut pas que le menu soit tous les jours le vrai. même. Ah oui, oui, il faut changer. Oui, oui c'est comme chez euh, chez Gilles Richard à Albin, ce, euh, le restaurant le petit restaurant sympa. Ah oui. Eh bien, chez Gilles Richard, on change de menu tous les jours. Ouais, sympa, tous les jours. Et alors, les auditeurs qui ne connaissent pas Gilles Richard, le faut petit restaurant, aime. alors il faut venir. Faut Claude, venir. on ira ensemble. Alors. Le prix est sans concurrence et par rapport à la qualité. Venez chez Gilles Richard et puis on pourra peut-être s'y rencontrer parce que entre midi et deux, ben, j'aime bien, lorsque je n'ai pas d'autres occasions, aller chez Gilles Richard. Voilà, et puis on mettra l'antenne de Radio Grand Lac dans les enceintes de, de sa maison. Voilà, enfin de, du restaurant. Euh, donc le chat, il y a un autre homme politique qu'a dit le chat il n'y a pas très longtemps. Votre grand regret s'il en est un euh, oh ben, J'en ai pas, pas qu'un. Alors là, au niveau des regrets, j'en ai beaucoup. Et les regrets les plus importants, euh, ce sont les regrets que j'ai de lorsque je n'ai pas pu arriver à rendre service à ceux qui sont venus me rencontrer et, et qui souhaitaient euh, une solution à des problèmes graves et parfois on n'y arrive pas et je peux vous dire que qu'on le regrette parce que il y a tellement de gens qui méritent qu'on trouve des solutions à leurs problèmes et parfois on n'y arrive pas 
Et oui, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, mais pour autant, c'est sûr voilà. que ça vous arrache le cœur, c'est certain. Et alors, bien sûr, mais des regrets, comme tout le monde, le regret de ceux que, qui nous ont quittés, soit des membres de notre famille, soit de, 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 des amis. Mais ça, c'est un peu pour tout le monde, pour tous les auditeurs de Radio Grand Lac et puis pour tous ceux qui nous entourent. C'est vrai, on y pense tous les jours à, à ce qu'on aime, bien sûr. Votre envie ou votre souhait le plus cher à venir et Vous en avez encore, hein à moins que vous ayez tout assouvi, mais vous avez peut-être une envie à assouvir. Ah ouais. et, et je ne dois pas être le seul. Je ne dois pas être le seul à avoir euh, ce souhait. Bah, écoutez, dans ce que nous traversons aujourd'hui, en Afrique et ailleurs, mmh. et ben mon souhait, le plus grand, c'est la paix. La paix parce que je suis quand même inquiet de ce qui se passe. Les armes dont certains pays ou certains responsables euh, peuvent utiliser mmh. euh, m'inquiète beaucoup. Oui, imaginez, mais... imaginez un homme d'État euh, qui perd la tête et qui utilise l'arme atomique. Ben, quand euh, je vois la Corée du Nord, quand je vois l'Iran, quand je vois la Russie, bien entendu, etc., je suis inquiet pour la paix pour demain, pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. Vous voulez dire qu'il y a une espèce de nervosité mondiale qu'on n'a pas eue depuis longtemps J'entendais un reportage, en effet, sur une chaîne nationale qui parlait de, que ça viendrait de Taïwan, probablement. Mmh. Le démarrage de tout ça. Euh, alors, c'est peut-être pas... Mais enfin, bon, il semblerait, avec la Chine et... Bon, voilà. Vous Donc, c'est une quand... grosse crainte pour vous Oui, oui. Quand je vois euh, des soldats dans les tranchées, comme on les a connus en 14 Donc, ou en 40, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est actuellement sur Terre C'est pas possible. Comment on laisse faire Que les hommes soient aussi fous, mmh. après toutes les expériences qu'on a vécues, recommencer encore je n'y crois pas. Comme c'est l'heure du repas et que la faim nous titille, euh, cher Claude, quel est votre plat préféré Je pense qu'il n'y en a pas qu'un, mais vous qui êtes français... Euh... Alors, je vais vous dire, ici à Aix-les-Bains, mon plat préféré, ce sont les pâtes à la sicilienne. Et j'ai un ami sicilien qui les prépare d'une façon merveilleuse. Et j'adore passer chez lui pour manger ses pâtes avec lui. Et en plus, il a du très bon vin. Alors attends, c'est perso chez lui ou c'est il a un resto C'est perso chez lui. Bon, c'est perso chez lui. Ça, c'est vraiment il un bon fait, moment. Il fait des pâtes à la sicilienne. Et c'est pas le seul avec ses bains qui fait des pâtes à la sicilienne. Il ben, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, donc, euh, mes amis siciliens qui sont nombreux avec ses bains ont bien entendu. Ils peuvent m'inviter. <rire> j'apporterai la bouteille. J'apporterai la bouteille. Vous, vous le donnez envie, là, quand même. J'apporterai hein. les On, on souhaite Alors, bon appétit à tous. J'apporterai les bouteilles. Parce ouais. qu'une seule, ça, ça serait pas suffisant. Avec modération. Ce qui vous anime tous les jours, Claude Giraud Bon, écoutez, l'envie de vivre, l'envie de vivre. Il y avait une chanson, hein, ou l'envie d'aimer, oui, aussi, hein. Tout à fait. Euh, c'est une belle réponse, c'est simple et clair et net. Votre actualité, le village, bien sûr, ça c'est plutôt presque perso, mais votre actualité politique, enfin votre actualité euh, au quotidien, puisque vous dites vous travaillez toujours presque autant. Je travaille toujours autant, oui. Est-ce est que vous vrai. êtes allégé un petit peu quand même Non. Non, 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 je me suis pas du tout allégé. Euh, J'ai pris une orientation de sélectionner un petit peu les clients. Je prends oui. euh, les clients que je connais bien, euh, que je connais depuis longtemps. J'avais encore une dame et, et son mari qui rentraient dans mon bureau il y a quelques jours. Mais vous vous rendez compte, la donation qui avait été faite à nos enfants, vous l'avez faite il y a 40 ans. Wow. Eh ben, je lui dis oui, madame, mais ça fait 40 ans qu'on s'est pas vu, mais j'étais heureux d'avoir un rendez-vous avec vous aujourd'hui. Incroyable, c'est une anecdote finale superbe pour vous autrement. Et enfin, vous allez prendre ma place, peut-être que vous l'avez jamais fait, d'être animateur. Vous avez le casque, le micro, pour lancer le disque. Je dis bien le disque, Jean-Pierre se fout de moi à chaque fois, mais on lançait le disque à l'époque quand on était sur énergie. Et si on pouvait écouter My Brandt, j'ai toujours beaucoup aimé My Brandt, et j'ai vraiment regretté qu'il ait décidé un jour de, de nous quitter. Et pourquoi cette chanson, Claude Vous avez choisi qui sera C'est lui qui l'a écrit. Hein oui, oui. C'est bon. Moi, j'aime beaucoup cette chanson parce que euh, tous les hommes qui m'écoutent vont se retrouver dans cette chanson. C'est vrai. C'est une histoire d'amour. Merci, Claude Giroud, d'être venu pour la première de. Ben, Jérôme, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Voilà. Et je suis content d'avoir pu dialoguer avec vous et avec tous les auditeurs de Radio Grand Lac qui sont de plus en plus nombreux qui sont de plus en plus nombreux. Bravo à toute l'équipe de Radio Grand Lac. Sur la FM ou sur le web, bien sûr. Merci Sandra Jean-Pierre. Dans 15 jours, puisqu'on passe en quinzaine, on aura la Miss là.
voilà, qu'on peut filmer. Sandra, qui n'est pas aux couleurs de Radio Grand Lac aujourd'hui, elle a mis le vert à la mode et on écoute surtout, cher Claude, car vous devez partir. On a presque tenu le timing. Hein. C'est vrai, on était dans les temps. Ouais, non, mais presque pour vous aussi. Hein, oui, oui c'est parfait, c'est voilà. parfait. Merci, merci.